تو این قسمت میخوام در مورد نوت بوک با هم دیگه صحبت بکنیم نوت بوک چه جوری ساخته میشه نوت بوک توی جاوا اسمش هست تپت پین اما توی پایتون اسمش هست نوت بوک همون چیزی که من بهتون دارم میگم اولین کدمون رو میایم اینجا می نویسیم و بعد میگیم روتمون رو بساز یه پنجره برای ما ساخت پنجره سفیده میبینید برای چی سفیده خاطر اینکه پنجره ما روت ما هست بالا خاکستری ولی پایین سفیده هر موقع دیدید سفیده بدونید که پنجرهمون روت البته فقط این قضیه توی مکس صدق میکنه اما میام یه نوت بوک میسازیم چه جوری یه وریبل درست میگیم به نام نوت بوک اون رو مسابقه قرار میدیم با ttk.notebook اما داخل نوت بوک میگیم کجا اضافهش بکن روت به معنی که من اینو بزنم بعد پکش هم بکنم به معنی که پکش کردم چیکار کرد پنجره منو کوچیک کرد اما داخل پنجره من یه مستطیل خاکستری رنگ پر رنگ تر هست از این خاکستری رنگی که شما میبینید خب کدوم پنجره چی هست سفیده رود هست این خاکستری یه مقدار کم رنگ چی هست برای ما این برای ما فریم ما هست که داره و این چیزی که دارید میبینید الان توی این فریم ما هست اسمش هست نوت بوک. اما نوت بوک چیه؟ نوت بوک اینه که من اگر بهم یه دونه دیگه اد بکنم موقع شما ببینید میگم فریم وان رو مسابقه قرار بده با تی تی کی فریم نوت بوک خب و بعد بیا فریم دورم درست بکن پس دو تا فریم ساختیم تی تی کی فریم اما نوت... گفتیم کجا بساز داخل نوت بوک نوت بوک اینجوری درست میشد بالا دیدی که ما در جلسه قبلی دیدی که ما پند ویندوز ساختیم این قسمت داریم نوت بوک میسازیم نوت بوکی که میسازیم میایم ادش هم میکنیم یعنی چی میایم میگیم نوت بوک اد تو کجا ادش بکن به فریم یک و یه و تکستش رو بذار برای من چی وان تکستش رو گذاشت وان نگاه بکنید این فریمی که نوت بوک ما رو چیکار کرد داخل نوت بوک ما که این خاکستری رنگ هست یه فریم درست کرد و اسمش رو گذاشت وان اگر من میگم یه فریم دیگه درست بکنم اسمش رو بذارم تو نگاه بکنید چه اتفاقی میفته دو تا فریم درست میشه پس من میتونم اینجا چی سویچ کنم سویچ کنم به هر کدوم که دلم خواست و ازش استفاده کنم اما اینو این مقدار کوچیک کنم که حواستون به اون سفیده نره نگاه بکنید اینا پینه اما داخلشون چیزی نداریم اینا خالی الان ما روی چی هستیم روی فریم یک هست میایم اینجا میایم یه باتون درست میکنیم کجا میگیم تی تی که باتون داخل فریم یک که وان هست باتون درست بکنیم که تکستش رو بذار کلیک می و آخر هم میگیم پکش بکن اما اینو من باید یه مقداری بزرگ بکنم که باتون رو ببینید میبینید این فریم دو فریم یک این فریم دو پس میبینید که اینجوری با هم فرق داره الان داخلش ما یه باتون ساخت کد دیگه ای رو من اینجا پیست میکنم این کد رو خیلی سریع پیست میکنم چون میدونید دیگه چیکار بکنه فرقی نداره فقط این نوت بوکش فرق میکنه فریم سه رو میگم بساز کجا تی تی کی فریم و داخل نوت بوک ما بساز و آخرش میگیم چیکار بکن نوت بوک اینسرت دیگه نگفتیم اد این سری گفتیم اینسرت کجا اینسرت چیکار میکنه اد چیکار میکنه ببینید فرق اینسرت با اد اینه که وقتی که شما دارید از اد استفاده میکنید فریم شما فریم شما میره آخر سمت راست اضافه میشه من اگه سر رو بزنم اد علاوه بر اینسرت میزدم اد فریم 3 یا 3 که اسمش رو گوشیم 3 میرفت چی روی اینجا اضافه میشد اما گفتم ایندکس 1 ایندکس 1 کدومه این صفر این ایندکس 1 پس فریم 2 ما ایندکسش 1 ولی این صفر گفتیم ایندکس 1 رو بگیر قبلش یعنی وسط بیا برای ما چیکار بکن فریم 3 رو بنداز و اسمش رو بذار 3 نگاه بکنید فریم 3 رو انداخت کجا برای ما وسط به این صورت پس اینسرت با اد فرقش اینه میگیم چیکار بکن حالا میگیم برو این از نوت بوکی که ما داریم فورگت کن چی رو فورگت کن یک ایندکس یک الان سه هستش یا چیکار میکنه به منزی که من بزنم سه رو دیلیت میکنه خب و این سه هنوز همونجا هستش برای اینکه شما به شما ثابت بشه من این رو راحت میتونم برگردانم میگم نوت بوک اد کن فریم سه حالا اد از, از, از اد استفاده کردم که چی فریم سه رو میاد سمت راست اضافه میکنه نگاه بکنید فریم سه اضافه شد بعد میگیم چی میگیم پرینت کن برای ما فریمی رو که سلکت شده پس از این 
notebook.select پرانتز باز و بسته چه استفاده میکنیم میخوایم ببینیم که کدوم فریم انتخاب شده نگاه کن اگر من فریم دو رو انتخاب بکنم الان اگر اینتر رو بزنم میگه چی آیدی شو به من میده که میگه این انتخاب شده اگر من برم فریم سه رو انتخاب بکنم و اینجا دوباره رو کپی پیس بزنم فریم مثلا چیز رو نشون میده سه رو آیدی شو نشون میده پس این هم از سلکت یعنی مثلا کدوم رو نشون میده که سلکت شده حالا میایم چیکار میکنیم میگیم اینجا خب میگیم که نوتبوک سلکت تو نوتبوک سلکت تو چیکار میکنه اگه اینو به شما یاد بدم این مقدار زود به شما گفتم بیایم 16 همی رو انتخاب کنیم میگیم پرینت بکن برای ما چیو نوتبوک ایندکس و نوتبوک سلکت حالا این چیکار میکنه برای ما بالایی دیدید که آیدی رو انداخت بیرون که ما مثلا دومی رو انتخاب کردیم میگیم پایین بیا ایندکس یعنی ایندکسش رو بگیر از اون نوتبوکی که ما سلکت کردیم پس اینجا می‌نویسیم نوتبوک دات ایندکس داخل ایندکس یه پارامتر قرار میگیره اون اونم این که همین نوتبوک سلکت که انتخاب کردیم داخل ایندکس بذارید و به چسبونید به نوتبوک میاد چیکار میکنه ایندکس رو به شما نمایش میده که زده چی ایندکس یک چرا چون من یک رو انتخاب کردم این یک این صفره این یکه و این دوه گفتم کامپیوتر از صفر شروع میکنه و بعد میام چیکار میکنیم میایم میگیم که نوتبوک سلکت دو الان بذارید من روی یک بذارم وقتی که من این رو میزنم میره روی سه این البته صفره این یک این دو میره روی سومی نگاه کنید پس اینم از این میتونید سلکت تغییر بدید با این به این صورت که اگر دلتون خواست میایم این کد رو با هم امتحان میکنیم نوتبوک دات تب و بعد اینجا یه ایندکس می نویسیم و استیتش رو میذاریم دیسیبل خب این نوتبوک دات تب میره تب میکنه اینا روش چیکار اینا رو بهش چی میگن میگن تب کرده اما تب فانکشنی هستش که میره ایندکس رو میگیره این ایندکس یک هستش درسته و استیتش رو میذاره دیسیبل یعنی اینو میاد غیر فعال میکنه نگاه بکنید من اگر برم روی سه که این غیر فعال میشه دیگه روش نمیذارم کلیک بکنم اصلا بذار رو همین دو بمونیم وقتی اینتر رو میزنیم میبینید که میپره روی سه اما دیگه دو رو ببینید کلیک دیگه نمیتونیم بکنیم یک دو رو کلیک نمیشه کرد پس اینم از این و ما نگاه بکنید به ما چی برمیگردونه به اصطلاح چی میگفتن اینو دیکشنری توی پایتون به این کلی بریسا میگفتن دیکشنری میخوایم چیکار بکنیم این رو هیدنش بکنیم بیایم مخفیش بکنیم میگیم چی برو ایندکسش رو بگیر هیدنش کن غیر مخفیش کنه حالا غیر فعالش کردیم با دیسیبل ولی هیدنش هم انجام میدیم که مخفی شد حالا با این کد میگیم که استیتش رو برگرد و نرمالش کن یعنی چی یعنی بیا به همون صورت که بود یعنی مخفی نبود و فعال هم بود اون رو برگردان نگاه بکنید دیگه ما میتونیم روش کلیک بکنیم پس این استیت ها چند تا بود دیسیبل غیل فعال کردن این یکی مخفی کردن و این به حالت معمول برگردوندن خب نوتبوک دات تب میگیم ایندکس یک رو بگیر و تکسش رو بگیر خب این تکسش رو بگیره تو رو به ما تحویل میده یعنی مقداری که داخل تب ما بهش گفتیم که مثلا ببین داخل تب مقدارش چیه و اون بر دو رو برگردون به ما خب اینجا چی میگیم برو تب این فقط ایندکس یک رو بگیر دیگه نمیگیم تکس رو بگیر نگاه بکنید میگه که چیزهایی رو که داخلش داره میتونیم بگیریم به ما میده میگه داخل دیکشنری به ما میگه میگه تکسش مساوی با تو یعنی دو کامپاند نداره آندرلاین نداره آندرلاین اگه داشته باشه میشه یک یا صفر منفی یک یعنی نداره استیکی اس اس نی... یا بهش میگن اس ان اس ای دبلیو استیکی ان اس ای دبلیو رو بهتون میگم چجوری میتونید استیکی بکنید اما این یه نوع استیکی هستشون چسبیده به اینا به این حالت استیکی میگن چی میگن ان اس یا ان سی او یا یه جوری به حالت دوخته شده میگن به اینا یعنی چسبیده قشنگ به این بغل دو یک و یک و سه که اینجاست میبینید 
ایمیج رو گفتیم چیکار بکن ایمیج نداره که خالی گذاشته پدینگ نداره و استیتش هم از نرمال پس اینا رو میتونید داخل این تب ببینید چه کارهایی رو میتونید با تب انجام بدید تب میاد چیکار میکنه نوت بوک شما رو یا این تب ها رو میگیره و به شما اعلام میکنه که چی چی داره داخلش پس اینم از اینها